Hmm? No. Una sopa mal hecha. No.
Hello, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Miss. Hello. Hi, everybody. Hello. Hello. Hi. Hello. Thank you so much for joining. Me pueden escuchar. Can you hear me? Can you hear me well? Yes. 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 Sí, sí se le escucha. Yes. Ok, super, super good. Yes. Estoy Thank intentando you. conectarme en la computadora, que es más fácil, pero se traba. Ah, ok, pero de hecho sí se ve bastante bien y se escucha, así que no se preocupe. Si necesita oh, cambiar después de dispositivo, no hay ningún problema. That's totally fine. All right, everybody. Bye. So, today we got session number two. It's super, super awesome to have you. And uh, well, we are going to get started. Vamos a dar inicio el día de hoy eh, con la asistencia. Les agradezco enormemente porque veo sus nombres completos. So everybody did it that way. Sus cámaras encendidas, así que super nice. Gracias por eso. And uh, so let me get started today by going over eh, attendance, vamos a aplicar la misma, eh, lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos el día de ayer. Eh, voy a leer sus nombres y solamente me dan confirmación verbal que están acá, please. Me pueden decir here, me pueden decir eh, present y ya los, los tomamos, you know, que están acá super, super ready to start the class. Así que, let me read out your names. Eh, si me ayudan con la confirmación verbal, por favor. Eh, Ana Esmeralda Riva, Rivera, perdón. Ana, ¿está por acá? Quizás todavía no. Ana Rebeca Ruiz. Present. Thank you, Miss. Andrea Alessandra Márquez. Claudia Elizabeth. Present. Teacher, disculpe, usted puede verme. Es que no sé si tengo encendida o apagada mi cámara, pero yo sí la veo a usted. ¿Está en el teléfono, Claudia? No, en la computadora. Está en la computadora. Fíjese que no, me aparece como apagado. Solamente logro ver eh, en negro su posición. Pero Yo sí pos la veo a usted. Uh -huh. Vale. Y la oigo. Si gusta, ya vamos a, le voy a pedir ayuda a los compañeros de soporte para que me le ayuden activando la cámara. No se preocupe. Gracias. Deme un segundito. Ya me conecté en la computadora. Bueno, y te ah, ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Bye. <ríe> Está bien raro los dos lados. ¿eh? Bien. Ok, so let me just move on. Cruz Elizabeth Deras, Cruz está por acá. Cruz, todavía no. All right. Daniela Stephanie está por acá. Present. Gracias. Eh, Del mi esperanza. Diego Salvador. Present teacher. Thank you, Diego. Delia Yacira. Present teacher. Thank you. Douglas Gilberto. Douglas. Present. Thank you. Thank you so much. Fatima Vigail. Present. Thank you. Fatima Emperatriz. Ingrid Xiomara. Present. Thank you. Iris Wendy. Present. Thank you. Josué Adalberto. Present. Thank you. Karen Yamilet. Present. Awesome. Thank you. Carla Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Carla Guadalupe. Ya estuvo. Catherine Giselle. Here. Awesome. Catherine Tatiana. Present. Thank you. Kimberly Vanessa. Present. 
Awesome. Merci, Stephanie. Present. Very good. Milagro, Elizabeth. Present. Good. Raquel Beatriz. Present. Yeah. Reina Isabel. Vilma Contreras. Present. Yep. And Walter Alberto. Present. Okay. Very good. And thank you so much for being in control number one. And um, so vamos a, a tener un control de asistencia al finalizar la sesión, right? Para que podamos, you know, continue with this. Okay. Eh, sorry, no sé quién me estaba presentando la pantalla, but I took perdón, over perdón. you. <ríe> no se preocupe, that's fine. Perdón, pero, y ahora no sé cómo salir. <ríe> oh, no se preocupe, de hecho ya, ya creo que ve mi pantalla, right? Sí, 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 sí. Fíjense my screen. Ok, no hay problema. Ok, so, eh, gracias a todos por acompañarnos en la sesión número 2, all right? This is um, the second part of module number one. Tenemos muchas actividades para el día de ahora, así que we are going to get started. Antes de dar inicio, eh, ¿cómo se sienten? How do you feel today? ¿Cómo están? ¿Cómo sintieron ayer? Was it like demasiadas cosas nuevas o solamente fue un recordatorio? How do you feel? Good. Good? Yeah. Awesome. Very nice. Very nice. So, mm -hmm. si por el, en algún momento sienten que vamos como muy rápido, let me know para mm -hmm. buscar otra forma, right? Para que podamos eh, asimilar los temas y no los sientan como like too much together. So, vamos a, les comparto acá rapidito mm -hmm. mi agenda. This is what we are doing. We have a warm up and introduction. General things, you know, todavía con la plataforma. Verb to be, short questions, and wrap up. Eh, yesterday, vi por ahí que algunos tenían dificultades con la plataforma, but estamos trabajando, you know, para que todos tengan acceso. No, me confirma si todos pudieron uh, ingresar, pudieron completar hasta la sección 1.4. Eh, gracias a todos por igual colaborarles a los compañeros que vi que habían posteado preguntas, you know, todos estaban como bien pendientes de, de ayudar. So, gracias por, por también ese espíritu de, de trabajo en equipo. That's very, very important for us. So, eh, ¿todos tienen acceso? Does everybody, you know, get access? ¿O alguien todavía yes. hace falta? Yo, yo no, teacher, yo no, yes. yo no pude entrar a la plataforma. Yo también no pude. Ok, so háganme un enorme favor. En el chat regálenme sus nombres y sus correos electrónicos para poder darle seguimiento al finalizar la sesión. All right. Y no detenernos como mucho en este tema. So, me dejan por ahí el nombre y el correo para que podamos revisar. Los demás todos estamos bien, ¿verdad? Solo dos personas no pudieron. Solo Daniela. All right. So. Let me go ahead and solamente un par de reminders siempre. Eh, cameras always on. So, gracias por activar su camarita. La asistencia que es de 100%. And uh, las tareas que son de carácter diario, right? Nuestra participación es diaria. Teníamos para el día de ahora eh, que completar hasta la 1.4. So today vamos a hacer un pequeño recordatorio de la sección 1.3. Voy a silenciarles el micrófono por si alguien se me ha quedado por ahí abierto. And, uh, siempre pueden activarlo si necesitan, eh, you know, interactuar or something. So este es el objetivo del día de ahora. Participants will be able to make short sure yes no questions using verb to be and also spell their names and of others. Vamos a revisar un poquito la parte de posesivos que era en la sesión 1.3, right? Que para completar la parte de 1.4, todos tuvimos que ver este video, but just in case, let me go ahead and share this with you. Voy a dejar de compartir mi pantalla, so we can get 
Ay, very nice. Everybody has the cameras on. That looks super, super good. Okay, give me one second. Teacher, a mí solo un ejercicio me faltó nada más. Solo el 1.9. Ay, excelente, el 1.9 para terminar con toda eh, la unidad, con toda la sección, me imagino, entonces. Very nice. Ya, yeah, si ustedes ya saben como un poco de inglés, si quieren avanzar, como lo mencionábamos ayer, no hay ningún problema, pueden hacerlo. You can go ahead y de esa forma eh, sentir como menos atareado, right? O... Sí es bien importante que no vayamos acumulando like activities or anything. So everybody, let me play this video. And si surge alguna pregunta, podemos utilizar el chat y luego revisamos juntos eh, algunos ejercicios with this. Let me play it. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to Solo me confirman, todos escucharon eso? Did you listen to that? Sí. Sí, sí se escucha. Excelente, sí, gracias. Escucha. Sí, escucho, pero no sale aún mi, mi pantalla. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer, his name is Michael, her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive I'm going to use my. For you that will be your, for he that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. So that was the part of uh, that was the part of possession. And un segundito, let me check. Okay. So that was the part of possession. And if we pay attention. Um, okay. So if we paid attention there. Tenemos un par de possessivos, right? We got some possession over there. Uh, in English, tenemos personal pronouns. So we have this one that is the first, that is I. So si voy a hablar como de mí, I say I, right? I am Julia, I am a teacher. Pero si voy a hablar de algo que me pertenece, something that belongs to me, ¿qué voy a utilizar? ¿Cómo puedo decir me? Like, demostrar pertenencia. En el video decía, my, right? So I and my. So, ¿cómo puedo utilizar? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Let's take a look. I am a teacher. 
¿Por qué estoy hablando de mí? Right? I'm talking about myself. ¿Qué sucede con el my? Yo no puedo decir my am because it's not the same. Tiene que decir my. El, pero mi qué? My computer, my cell phone, my friends, my family. Okay? So for example, my family is big. Okay? Mi familia es grande, es extensa. So my family is big. All right? I can say, for example, my computer, my computer, my computer is broken. So mi computadora se arruinó. My computer is broken. Any other example? Everybody, please, in the chat, denme un ejemplo utilizando my. My, only one, only one example using my, please. Podría decirse, my cat is cute. Yes, of course, my cat is cute, yeah? So, todo lo que le pertenezca, so that's going to be my, all right? My. Teacher, eh, se podría decir, my color, my favorite color is black. Of course, yes, my favorite color is black. Very good. My, my birthday. My dog, mm -hmm. my dog is happy. My dog is, yeah, of course, my dog is happy. My dog is playful, como juguetón. Yeah, that's good. Anna says in the chat, my favorite color is red. Very good. Mm -hmm. That's a very good one. My room, okay. So, elaboremos un poquito más, right? My room is, agreguemosle a little bit more. So, solamente vi dos compañeros en el chat. Los demás me ayudan, please. My apple is red. Okay. Okay. So I believe es como bien específico me. Okay. Now let's move on. ¿Qué sucede si yo lo cambio y voy a utilizar, por ejemplo, you? Okay. You are a good person. Pero me estoy refiriendo como a usted o a ustedes. You are a good person. Pero vengo, por ejemplo, y, um, y, y le digo a Rachel, Oh, Raquel, me gusta su cabello. Me gusta el color de cabello. I really love that color. So, y pero le digo su cabello. Your hair is red. Okay. Yo creo que es como reddish. <laughs> como rojizo, right? Okay. So, your hair is red. Es como rojizo. Your hair is reddish. Porque me estoy refiriendo directamente a algo que tiene, you know, que ella es, eh, que lo posee, ok, so your hair, you and your, ok, then I use she, she is a friendly person, friendly person, es alguien muy amable, muy amistosa, she is a friendly person, pero si yo me refiero a una posesión de ella, esto va a cambiar un poquito, ya uno busco she, sino que digo su, ok, y esto es her, but let's take a look one more time, eh, for example, Catherine, veo que la, la casa de, de Catherine es color como celeste, right, so I come and I say su casa, ya no me refiero a ella, sino a algo que le pertenece a ella, her house is light blue color, ok, So, her house is light blue color. Eso es lo que yo logro ver, right? Then I come and I have he. He es para él. So, he is, um, for example, creo que no hay muchos caballeros here. So, más, más que todo, oh, somos el grupo de mujeres. No, but we got Walter, for example, okay? And I say he is... Yo creo que Walter es como alto, no sé, but I believe he is tall, ¿ok? Pero si me refiero a algo que le pertenece a Walter, ya no digo he, sino que digo su, his, ¿ok? His house is purple, ¿ok? So me estoy refiriendo a él. So ayúdenme con ejemplos con she and he in the chat, please. Help me with some examples. Pueden ser sus audífonos, su blusa, su... Yes, Catherine, tell me. 
Perdón, lo presioné por error. Ah, ok, no, no worries. Pero okay. ya, ya, que, ya que lo presionó, ayúdame con ejemplos, please. <laughs> <laughs> Help me with examples. <laughs> ok, um, se puede decir... Uh, he is happy, eh, usándolo en pronombre simple y posesivo, okay. podría ser... Uh, uh, he is... Uh, short... Blue? O sea, o, no, no sé. Short. Como, mm -hmm. Ajá. Yes, that, that's tiene, okay. Como que tiene un, un short... <laughs> no sé. Yes, yes. I mean, yeah, that's very good. His shorts are blue. Como el, el par de shorts que anda es de color blue. Yes, that's a very good one. Okay. Um, okay, okay. All right. Guys, ayúdenme con posesivos. Help me with possessive, please. Help me con esta parte. Mm -hmm. Help me con esta parte de acá. So give me one with her. Give me one with his, please. Give me one with her and one with his. I'm going to erase the others para que podamos enfocarnos un poquito en los posesivos. There we go. Sure. Okay, I see her book is big, her clock is black, his laptop is very nice, excellent, exactly. Those are possessive, que hablemos de cosas. My car is red, very good. Okay, excellent, excellent. So, exercise 1.4, de hecho era sobre esto, right? Her motorcycle is big, yeah. Era el uso de posesivos, ¿ok? Now, eh, ¿alguna pregunta con ese tema? Are you okay with this? Is there any question with the possessive part? Ingrid, veo la mano arriba, pero no sé si le quedó arriba. Or you got like a question. Also, Daniela. Are we okay? Solo Do you have any una consulta. Yes, tell me. Eh, con respecto a los posesivos, es como referirse a, a un objeto o a una persona. Pueden ser ambas, porque la posición es, puede ser eh, para indicar con relación a lo que estamos hablando, right? For example, eh, acá tenemos solo objetos: your hair, her house, and his house. Pero yo también puedo decir, por ejemplo, mi familia, my family. Puedo decir su hermano, her brother. Ya puedo decir eh, el sobrino de él, his nephew. Pues creo que alguien me ha dejado el micrófono encendido. Ok. Eh, veo varias manos arriba. Es como referirse a una tercera persona o algo así, ¿verdad? Mm, es que es posesión. Es como estamos hablando de a quién le pertenece. ¿Cuál es la relación? Chicos, ¿me escuchan bien o alguien me ha dejado el micrófono encendido? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me estoy quebrando? ¿Am I breaking? Me escucha bien. Una persona tenía encendido, quizás así, a interferencia. Ah, ok, ok. Thank you so much. Ok. Eh, ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vi varias manos arriba, but I'm not sure. Are we ok? Ok, so, Reina, tell me, Reina. Ok. Yo tengo una pregunta. Cuando se ve con los posesivos, obviamente son objetos y cosas. Objetos. Es que es posesión. A I mí, mean, puede ser cualquier cosa. A I mí, mean, puede ser cualquier cosa. Permítanme. No la escucho bien. 
Sí, alguien me dejó el micrófono abierto. Permítame un segundo. Ok, ¿me escucha ahora? Sí, se, sí, escucha. se escucha. Ok, so, posesión hablamos de cualquier cosa, siempre y cuando sea como mí. Mi casa, mi cama, es posesión, all right? Todo lo que decimos con mí, eso es un posesión. Su es posesión, all right? So, yeah, those are possessive ones. Any other question, guys? Uh, hola. 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 Sí, yo tengo una dicha. Dígame. Me escucha. Fíjese que la escucho sí, bastante ahora... quebrada. Ok. Ahora me escucha. Hagamos una cosa, Hola. si gusta, apague la cámara un minutito, solamente para probar con la cámara apagada. Dígame. ¿Y ahora? Sí, dígame. dígame. Sí, dígame. Que contesté las preguntas que aparecen ahí al final como de evaluación. Y entonces decía, este, are you Steven Corson? Y, y daba el espacio ahí como, y él tenía que contestar uh -huh. no, y decía uh -huh. no. Entonces yo le puse no, I'm not. No sé si así era, pero el caso es que me la daba siempre incorrecta. No sé si es que yo escribía mal o qué. De pero hecho, yo le ponía... Ahorita vamos a revisar eso, no se preocupe. Ya vamos a revisar okay. esa parte. Vale. Uh -huh. Ok. So, si no hay preguntas con los possessive guys, vamos a movernos a un tema más, eh, ya que tenemos dos súper cortitos. All right. En la siguiente... En la siguiente... Eh, Chicos, les voy a apagar el micrófono. Give me one second. So, the next one that we have today is going to be the alphabet. Yo creo que todos en algún momento escucharon la canción del alphabet, right? Everybody heard the A, B, C, D, E, F, G, etc., etc. Today, we are not going to do that, exactly. Si no, ya vamos a escucharlo y a practicarlo. What are we going to do with this? Number one. Uh, it's really important, y les voy a pedir que escriban en su cuaderno, you know, el alfabeto, así tal cual. Voy a ponerles la pronunciación, like, cómo se pronuncia cada letra, and abajo de cada, de cada letra que vemos, les pediría que escriban la pronunciación de ellas, right? For example, this one is A, this one is E, así como lo escuchan, escríbanlo, right? A, E. Oh, exactamente, para que luego sea más fácil encontrar los sonidos de cada letra. So, let me get started. Voy a mutearme para que podamos escuchar. Okay. And let me go ahead and spell it out, dads. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C. Okay, everybody, so this is the alphabet. Now we are going to listen, okay, to the following names and the spelling, como lo deletreamos. Give me one second. Example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is 
Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. Okay, everybody. So, what we are going to do is the following. Vamos a comenzar deletreando todos los miembros de nuestra familia que podamos en un tiempo bien corto. Okay? So, um, how do we do that? Okay? So, we got here like two important questions. Question number one. ¿Cómo se deletrea tu nombre? Okay, so let me erase this because we don't need it anymore. And that's how do you spell your name? Ayer veíamos cuál es tu nombre. What's your name? Now today, let's go with this. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Right? Um, I got, for example... How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Right? For example, my name is Julia. So, how do you spell your name? That would be J-U-L-I-A. My last name is Arsenio. So, how do you spell Arsenio? Z-A-R-C-E-N-O. All right? So, vamos a deletrear. Vamos a deletrear sus nombres y sus apellidos, as well as todos los que podamos. Uh, ok. So, todos los nombres de la familia que pueda, right? Remember, el objetivo es siempre colaborarnos con alguna letra que se le esté dificultando and escriba la pronunciación debajo de cada letra para que sea mucho más fácil, right? ¿Alguna pregunta con pronunciación del, del alfabeto o estamos bien? ¿Are you okay so far? Everybody good? Yes. Are you ready to practice? Good. Good. Okay. Awesome. So how do you spell? How do you spell your name? How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea? Right? Si tienen más miembros de la familia, of course. Uh, you can say, for example, vamos a combinar los posesivos. My brother is, um, okay, por ejemplo, por ejemplo, like this. My brother's name, el nombre de mi hermano is Melvin. So, uh, M-E-L-V-I-M, ¿ya? Y podemos hacer lo mismo con el resto. My sister's name, si vieron ya le estoy agregando más. My sister name is Sandra. Es A-N-D-R-A. -A. Y vamos agregando más, ¿ok? Todos los que puedan. Si pueden uno, super good. Si pueden con dos, very good. Si pueden con más, it's okay. So, todos los que puedan, right? No worries. So, everybody, I'm going to uh, send you. Vamos a hacer la misma actividad del día de ayer. Vamos a ir a grupos más pequeños para que ustedes puedan practicar con el resto de compañeras. En deletréenle su nombre. Yo sé que lo podemos ver, but deletréenlo. Y háganle la pregunta. Hey, how do you spell your name, Iris? Ingrid, how do you spell your name? So, Alejandra, how do you spell your last name? Okay. Y así practicamos la pregunta y también spelling. Okay. So, tenemos solo cinco minutos, así que aprovechamos el tiempo. Please take advantage of your time. Si terminan antes, invéntense nombres, right? Eh, Deletren el nombre de su artista, etc. So, let's go, everybody. Cinco minutos. Recuerden, ya no me van a escuchar, así que no se preocupen.
Ah, ¿Me confirman si logran entrar? Douglas, Reina, Milagro, Fátima. ¿Tienen la invitación? Do you see the invitation? Do you see the invite? Fátima, Milagro, Reina, ¿estás bien? Okay? No sé, pero preguntarle. Eh, empiezo ah. yo entonces. Ah, pues. Pero solo el primer nombre, no completo porque solo tenemos cinco minutos. No, so, ajá, solo sería un nombre nada más. Ahí. Ya después, okay. para que ajá, para que todos practiquemos. Si después no queda tiempo, podemos practicar los de ajá, lo de la familia o cosas así. Entonces, primero sería como decir nombre y después de los demás. Sí, primero sería nuestro nombre. Ya después. Ah, okay. Me había olvidado. Ok, si me equivoco, ahí me corrigen porque no sé mucho. No hay problema. Lo de Google. Ok, quiero ver. G. E, e, la E, ¿cómo se pronuncia? I. La... I. Sí. Ok, I, G, creo que es la E, ¿verdad? La E. ¿Qué? G. G. Sí, ok. G. G o. Ok. Next, ¿quién sigue? <ríe> Voy. ¿O quién se apunta? <risas> sí, vale. Ok, entonces. Sería D-I-L-I-I. -I -I. Ah, no, A hey, sería. A. Hey. Bárbara. <risas> yeah, that's good. Exactly, A. Hey, esos son como bien, hacen trampa. Like I, A, E. They are super difficult, but you got it. Excellent job. Bueno, yo empezaría. Primero sería mi nombre. Bueno, sí, mi Hi. <laughs> Why is everybody so quiet? <laughs> ¿Por qué están tan calladas? Why are you so quiet? What's going on? Nervios. Ya terminamos. Hay nervios, teacher. Oh, all right, all right. Nervios. Si ya terminaron con sus nombres y sus apellidos, incluyamos los nombres de los miembros de su familia para yes. que podamos practicar, right? So, por ejemplo, yo tengo como 20 hermanos. Entonces, el nombre de todos, that would be never, like a never ending thing. Oh. Agreguemos el nombre de sus amigos, el nombre o los apellidos, you know. So, la idea es que siempre practiquemos. Tenemos dos minutitos. You got two minutes. Así que pueden escribirlos en el chat y los van deletreando, right? O solo se preguntan. And that's super good. So, two minutes, guys.
no me equivoco. Yo lo... Ah, no. Ah. Es que es Córdoba, pero... Es C O R... C O R R M. Sí, D O B O A. Ah, no, es A. Ajá, A. Uh -huh. All right, everybody, thank you for coming back. Nice to have you back here. Okay, okay, give me one second. Déjenme ver si me falta alguien. Let me just say. Iba a decir John Cena, pero no. No, no. no everybody's back. Okay, everybody, so thank you so much. So everybody was practicing very good job on that. So I would like to have some volunteers. So, volunteers or the big teams? What do you prefer? Okay, so, okay, okay. So, Karen, veo a Karen con ganas de, I wanna do it. Okay, so Karen, Jamie, let, let's go with you. Uh, so, hey, Karen, how do you spell your last name? Eh, si yo quisiera decir mi nombre se le trae a, de esta manera, ¿cómo podría decir? Uh, sure, in the video, eh, si pusimos atención a cómo lo introducían, era that's, solamente that's, that's L, P, you know, for example, my name is Julia, that's J, U, L, I, A, so puede decir solo that's, como esto es. Hey, uh, that's K, A, R, E, N, sorry. All right. What about your last name? How do you spell your last name? That's D-I-A-C. Yeah, perfect. Excellent. That's super, super good. Thank you. Karen, please, seleccion el siguiente. Select next victim. Milagro, no sé si está por acá. Milagro. I don't see Milagro. Milagro? Mm, I don't think so. Creo que no está. Anybody else? Alguien más? Vilma ah. Milagro, is that you? No. Vilma. Raquel. Raquel, okay. Raquel, go ahead, Raquel. Raquel, how do you spell your second last name? Su segundo apellido. That's M-E-L-E-N-D-E-Z. Okay, okay. And your first y el primero? How do you spell the first? That's R-A-Q-U-E-L. Okay, all right. Thank you. Thank you very much. That's good. Okay, everybody. I like it. De hecho, en la plataforma tienen actividades para practicar el spelling y lo vamos a hacer tomorrow as well. Today, let's move on with the last topic of the day, que es bird to be, yes, no questions. Okay, vamos a ver este video cortito, okay, y luego practicamos. So let me go ahead and play it. No se escucha. Gracias, me confirman ahora si lo escuchan. Statements and questions using the verb to be. Sí, 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 okay. ahora se escucha. Super, sí. thank you. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left, and side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. 
Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it. Right. The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, uh, mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's the question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. OK, so let's take a look at the questions we have here. Are you Stephen Carson? And the answer is, yes, I am. Porque la pregunta es bien directa. Eres, are you? Yes, I am. Or no, I am not. En la plataforma puede ser que este apóstrofe ustedes tengan su teclado en español y la apóstrofe está en inglés. Entonces puede que se le esté causando algún problema cuando vaya a usar contracciones. So, lo más fácil es eh, buscar en internet una apóstrofe y la copian y la pegan y la pueden poner ahí. No hay ningún problema. So, let's take a look at some common questions eh, that we may have. I have prepared a couple of questions for you. So let's take a look at them and let's try to answer them. So I got these four questions for you. Number one, are you a teacher? So, basado en el video anterior, ¿cuáles son las dos respuestas que puedo tener? Yes. Yes, ¿qué? Me le falta algo. Are you a My teacher? teacher? My teacher. My mm. Kind of. Habían dos respuestas. There are two answers. En el video él las mostraba. ¿Cuáles eran las dos respuestas? Cuando la pregunta es, are you? Let me play. Se los muestro one more time. I'm going to show it. Yes, I am, ¿verdad? Yes, yes I am. Yes, I am. Yes, yes, I am. Yes, I am. Mm -hmm. So, la pregunta es, are you a teacher? Y la respuesta es, yes, I am. Si la respuesta es sí, yes, I am. Y si la respuesta fuera un no, no, I am not. No, I am not. But let's pay attention here. Because si la pregunta cambia, mi respuesta va a cambiar. Por ejemplo, yo tengo Ingrid. Y pregunta, is Ingrid a teacher? Ya no puedo responder, yes, I am, porque la pregunta ya no es sobre mí. Right? La pregunta es sobre ella. Entonces, veamos, like, some possibilities. Number one, are you a teacher? What about the first? What is the answer for the first? Yes, are you I a am. teacher, guys? Yes. No, I am not. Okay. No, I am not. Alguien dijo por ahí, sí, yo soy. So, who is a teacher? 
pronounce you are a teacher. teacher. Okay. So, are you a teacher? Alguien de ustedes es profesor? Are you a teacher? Yes. I am teacher. Oh, okay. Sorry, me está muteando. Dame un segundo. Ok, por alguna razón me dejó en silencio esto. Ok, so, escuché por ahí que alguien dijo sí. Ok, let's go with the next. Are you 20 years old? Hey guys, are you 20 years old? Alguien tiene 20 años. Are you 20 years old? Anybody? Yes. Yes. Douglas. No. Douglas is yes. raising the hand. So yes, I am. I yes, am. I am. Ajá. Uh -huh. Quiero ver cuántos tengo. Douglas. Nothing más. Levánteme la mano, please. Raise your hand. Delia. Okay. Karen. Rachel. Kimberly. Okay. Twenty. Wow. You're super young. Okay. Now let's go with this. Are you in your house? Are yes, you in I your am. house right now? Yes, I am. I am house. Yes. Yes, I am. Uh huh. Yes, I am. Eh, ¿Quién no está en la casa? Who is not in the house? Hay alguien que no está en su casa ahorita? No. No, I am no. No, I am no. I am. No, I am not. Okay, so Daniela no está en su casa. Daniela is not in her house. Okay, that's all right. And the last one. Vamos a ponerle atención acá porque acá ya cambió. Is your sister? Ya no puedo responder yes, I am, porque ya no es sobre mí, right? Es sobre mi hermana. Is your sister friendly? ¿Cómo yo digo, uh, cómo puedo decir ella es? ¿Cómo digo ella es? She is. She is. She is. She is. Entonces, is your sister friendly? Yes. She is. She is. She is. Mm -hmm. is. O el negativo, no. She is no. not. No, she's not. Okay. So, guys, is your sister friendly? Es su hermana amistosa, bien, uh, you know, like super, super nice. Alguien tiene una hermana very friendly, o hermano, or your brother, is your brother friendly? Yes. 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 Okay, so yes, yes. como. Okay, so yes, she is, yes, he is, o si son dos o varios, yes, they are, okay? So this is the idea with birth to be. So everybody, please, ayúdenme con preguntas. Escríbanme cinco preguntitas in the chat o todas las que puedan utilizando birth to be. Podemos usar esto de acá para iniciar. Are you? Ya yeah, podemos usar is your sister, is your brother. Okay, so quiero leerlos in the chat, everybody, please. That a very good question. Are you an artist? That's nice. Walter, are you studying? That's okay. Uh, Raquel, you are a student. Very good. Solo hagamos esto. Hagamos el cambio, Karen. Perdón, Raquel. Eh, you are, lo cambiamos a are you, y está super perfect. Is your brother friendly? Very good. Ingrid, eh, para hacer la pregunta, lo mismo, solo hacemos un cambio. La oración es good. Are you Melissa? Yes. Kimberly, hacemos un cambio con are. En vez de are, ponemos is, porque es uno. Is your brother hungry? Uh -huh. Solo le cambiamos. Are you a student? Is your son? Is your son? Fátima, me le falta algo. Is your son... Es tu hijo, pero amigable, enojado. Me les hace falta una cosita por ahí, pero vamos súper bien. Eh, are you a nurse, Andrea? Very good. Are you a person friendly? Ok, solo le cambiamos Vilma el orden, but very nice. 
Douglas is your brother. Me le falta el que, right? Is your brother tall, Catherine? Yes, that's nice. Is your father tall? Mm -hmm. Okay, that's okay. Yes, guys, that's good. Is your sister a baby? Okay, Karen, that's okay. Very nice. So everybody, let's go, let's go. Is your brother hungry? Okay, much better. That's very good. Is your brother hungry? Is your sister happy? Yes, that's very good. Okay, okay. That's okay. Are you a good person? Yeah, that's okay. Is your son like a baby, small? Is your mom friendly? Yes, everybody. That's you. That's very good. Is your my love. Ana, creo que la suya es como eh, si la ere. Is, are, y sería are you, quizás. Are you my love. Creería que esa es la pregunta, solo le, quita, le cambiamos un poquito. Are you 40 years old? Karen, very good question. No, I am not. <laughs> Diego says, are you smart? Si le quitamos la A, are you smart? Uh, yes, I am. I believe. <laughs> Excellent, everybody. Very good question. That's nice. Okay. Okay, everybody. So let's go for the next. Tenemos tres minutitos, así que aprovechémoslo, right? Voy a escoger quien me apague la cámara. <laughs> okay, so voy a escoger in the, y luego ustedes escogen a la siguiente persona para hacerle una pregunta. Podemos usar de las que tenemos en el chat que son muy buenas. So, no he escuchado a um, Iris. Hey, Iris, Wendy, no la he escuchado. So, Iris, are you 40 years old? Are you 40 years old? Is, uh... So, tenemos dos respuestas. Yes, I am. Si sí, tengo 40 o no, no los tengo. No, I am not. Are you 40 years old? I am not. Ok, very good. There you go. Escoge la siguiente persona y pregúntele. Ask the person a one question. A mí. A mí. A mí. Cualquier compañero. Very good. Esperen, que no puedo. <laughs> Ay, yo me perdí a la Ah, uh, a Ingrid Xiomara. Ingrid Xiomara, okay. Go, uh -huh. go, go. El... Le tengo que decir ik ik. Puede hacerle una pregunta de las que están en el chat, como is your brother, are you? Uh -huh. Uh -huh. Quiero... Is your dad hungry? Okay, hungry. Okay, the ambiente. Is your eat, um, is your dad hungry? Para quién era la pregunta? Sorry. Para para mí. Ingrid. Ah, okay, Omar. para Ingrid. So Ingrid, sí. is your dad okay. hungry? Está hambriento? <laughs> no, I am not. Oh, so sería él porque es como el papá, right? Ah, so, okay. Uh -huh. No, he is not. Mm -hmm. ah, okay. So, no, he's not. Solo responde, please. No, he's not. Or no, yes, he's he not. Is. Okay. Okay. No, he's Very not. Very nice. Exactly. That's it. So, uh, look, everybody. Vamos a continuar con este tema el día de mañana porque es bastante extenso. Vamos a practicar positive, negative questions. Excellent job so far. Le hizo sus preguntas y muy bien estructuradas. Antes de irnos, eh, les voy a pedir me ayuden. Eh, con la asistencia. Voy a pasar a asistencia nuevamente, solo para confirmar que todavía están con nosotros, right? And uh, me indican si me hace falta alguien. Me regalan un present, please, cuando les diga el nombre. So, denme un segundito aquí. Three, four. Ok, solo les voy a robar unos dos minutitos. Um, okay, so my next person is Ana Esmeralda. 
Andrea Alessandra. No se escuchó. Okay, so that was Ana, right? O Andrea. Sí, Andrea Esmeralda. Okay, y Ana Esmeralda. Present. Gracias, Miss. Sorry, es que no les veo ahorita. Eh, I got Delmi Esperanza. Present. Gracias, Miss. Eh, Fátima Imperatriz. Ok. En Reina Isabel. Reina Isabel. Fátima Imperatriz. No está por acá. Present. Gracias. Present. Present. Okay, Present. Okay, everybody. So, antes okay. de finalizar, antes de finalizar, okay, antes de finalizar, vamos a tomar la foto de la segunda sesión. Solamente me ayudan siempre, please, con sus cámaras. La activan un minutito and, uh, y posen para la foto. <laughs> Yo se lo voy a compartir, por cierto. Ok, so, Claudia y Fátima, si tienen camarita, me ayudan, por favor. Solo un segundito más. Acá. Teacher, no pude activar la cámara. Solo ah, la pues. No sé a dónde. Tengo que ir. No me ayudó ningún técnico. Mm, vale, los compañeros más, más adelante se van a poner eh, en contacto con usted. Y si no, escríbanme en WhatsApp. Y con gusto les, les mencionamos Walter Alberto. Eh, Walter no lo había mencionado antes. ¿Cómo no? Ya lo había tomado igual en el primer contacto. Ah, okay. El día de ayer igual yo creo que no sé la foto. Ok, guys. Eh, ah, bye. Sí. Permítanme, les tomo ahorita. Uno, dos y tres. Ahí está. Ok, everybody. Gracias a todos por estar con nosotros. Eh, vamos a avanzar el día de ahora. Llegamos hasta la sección 1.8. Bueno, 1.9. Les pediría, les pediría entonces para el día de mañana completemos la 1.10, ¿ok? So, antes de la clase siempre completamos hasta la 1.10 y así ya estamos listos para la siguiente sesión, ¿ok? Right? So, gracias a todos. Thank you so much, everybody. I'll be seeing you tomorrow. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Teacher, Thank you. teacher Bye. le quería hacer una pregunta. Eh, con respecto a la, a la, quiero ver, a la página 1.6 de lo de inglés, uh -huh. en lo del alfabeto, aparece que eh, lo tenemos que grabar eh, cuando lo decimos y lo tenemos que grabar con la aplicación Bocaro, que decía ahí, y se tiene que mandar al foro de debate. ¿O no? Sí, correcto. Solamente copia el link, lo pega ahí y eso es todo. Ah, pues sí, sí es necesario mandarlo. Sí, sí, porque sí. es parte de las actividades que se realizan. Uh -huh. Ah, vale. Sí. ¿Y sería el alfabeto completo? ¿O serían sí. los, los nombres de los familiares? Eh, no, no el es el, el alfabeto completo, de la A hasta la Z. Uh -huh. Ah, vale, está ahí. Gracias. You're welcome. Bye, everybody. Have a good day. Thank you. Bye.